Hello and welcome to your digital classroom study with Sudhir. I hope you are doing well. I am T.S. Sudhir. Study with Sudhir mein aapka swagat hai and today we will be looking at geography. A chapter from geography which is the agro based industries and I strongly recommend that you attempt this chapter of agro based industry and also mineral based industries. Yes, a lot of things to remember but it's also very important and easy to score because you basically need to remember the reasons and we will be dividing it into three parts. Part 1 looking at sugar part 2 in which we will be looking at the textile and the cotton industry and the part 3 in which we will be looking at the silk industry. So, we will be doing it at, in three parts so that it is easy for you to understand and uh, sugar of course is the most important of the three parts. So, is par hum bistar se nazar dalenge. So, let us get started without wasting any time but I hope you have subscribed to the channel also if you like this video and if it is of use to you as I hope it would be and I am confident it would be. Please like and share this video and spread the word, word among your classmates because the larger the community of students, the better it is for all of us in this particular YouTube channel. So, let us look at the sugar industry. Now, India, Bharat, Brazil ke baad second largest producer of sugar cane in the world hai. Aap sugar or sugar cane, ganne or chini ke beech mein antar samjhi. To yaha hum baat kar rahe hain ganne ki khethi ki. So, ganne ka jo utpadan hai, usme Bharat, Brazil ke baad dousre sthaan par aata hai vishwa mein. Lekin, lekin the sucrose content, jo sucrose content, jo ki sugar ka basic content hai, Bharat ke ganne mein, be jyada adhik nahi, adhik matra mein nahi paaya jata Bharat ke ganne mein. क्योंकि जो भारत के में जो गन्ने पैदा किए जाते हैं वे एक तरह से दे आर थिन इन नेचर दे आर नॉट वेरी थिक एंड दे टेंड टू ड्राई अप बिकॉज़ व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू द शुगर मिल्स स्पेशली इन द नॉर्दर्न इंडिया शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पंजाब बिहार एंड हरियाणा दीस आर द फोर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स स्पेशली यूपी एंड बिहार तो क्योंकि uh, from the fields to the uh, mills, um, uh, sugar cane uh, mills mein, sugar mills mein uh, ja, jada uh, distance rehta hai, to uski wajay se vay jaldi sook jate hai, aur vay se bhi unki jo thickness hai, motapa hota hai, wo thora kam hota hai. Now in 1960-61, to hum uh, at least 60 years purani baat kar rahe hai, 1960-61 mein 60% of the total amount of sugar used to be produced in the sugar belt, mainly by UP and Bihar. But today these two states produce only 30% of total sugar production from India. This is why the Dakshin Bharat has come from many areas where the land is grown for ganne, especially in Maharashtra, that is a big sugar cane producing belt. With this, Karnataka, South Karnataka is a big sugar cane belt. Even Northern Karnataka, which are some areas of Telangana, are on the border, there is also a lot of ganne. In the Bidar district, in Dakshin Karnataka, there is a lot of ganne in Mandia. In the Mandia, there is तो इसके चलते जो यूपी और बिहार में उत्पादन होता था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज दैट हैज ड्रॉप फ्रॉम व्हाट इट वाज 60 इयर्स बैक नाउ उत्तर भारत में जो प्रमुख केंद्र कौन से हैं जहां पर गन्ने की खेती होती है ये तो हो गए उत्तर भारत उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर लखनऊ कानपुर अलाहाबाद बरेली आप एटलीस्ट चार पांच ऐसे जगहों के नाम याद रखिएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है गोरखपुर लखनऊ दे आर ऑल प्रोमिनेंट प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश गोरखपुर हुआ लखनऊ हुआ बरेली हुआ अलाहाबाद हुआ कानपुर हुआ बिहार में यू कैन रिमेंबर दरभंगा आल्सो मुजफ्फरपुर आई वुड सजेस्ट दैट यू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ प्लेस नॉट वेरी डिफिकल्ट रियली टू रिमेंबर अब प्रमुख कारण यह आता है कि ये शुगर केन इंडस्ट्री का बिहार और उत्तर प्रदेश में होने का कारण क्या है लोकलाइजेशन होने का कारण क्या है इसमें प्रमुख पांच कारण है एक तो ये हुआ कि लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ शुगर केन इज प्रोड्यूस्ड इन दिस बेल्ट सो देयर इज ऑब्वियसली द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल तो इसकी वजह से चीनी की जो आ, का उद्योग जो है वे खास तौर से उत्तर भारत में पाया जाता है ट्रेडिशनली दूसरा जो इसके लिए जो कोल चाहिए था जो बिजली के लिए वे झारखंड के कोल माइन से आ जाता है तीसरा जो रेलवे फैसिलिटीज है हमने ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में भी पढ़ा कि नॉर्दर्न प्लेन्स में रेलवे का जो नेटवर्क है वे ज्यादा वाइड स्प्रेड है स्पेशली इन द फर्टाइल प्लेन एरिया सो रेलवेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू ट्रांसपोर्ट मेनी ऑफ दिस गुड सो दैट नेटवर्क इज ऑल्सो अवेलेबल इन नॉर्दर्न इंडिया फोर्थ स्किल लेबर कैन बी सिक्योर्ड एज दी स्टेट्स आर डेंसली पॉपुलेटेड क्योंकि जनसंख्या काफी अधिक है 
इसकी वजह से काफी सारा जो लेबर है जो कि इन शुगर मिल इंडस्ट्रीज में की में जरूरत पड़ती है वे भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है और पांचवा कानपुर कानपुर एक प्रमुख केंद्र है जो कि पूरे चीनी उद्योग का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है और वो उत्तर प्रदेश के और मुझ सेंटर में पड़ता है तो ये तो हो गया द रीजन फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश दूसरे जो केंद्र हैं इसके बिहार उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा को छोड़ के जो केंद्र हैं उसके बारे में उन पर भी जरा नजर डालते हैं महाराष्ट्र में हो गया शोलापुर नासिक पुणे में भी है अहमदनगर में भी है आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा तेलंगाना में निजामाबाद में ये काफी शुगर केन इंडस्ट्री पाया जाता है तमिलनाडु में मदुरई और ट्रिची दीज आर टू एरियाज इन तमिलनाडु वेयर द शुगर केन इंडस्ट्री इज फाउंड ज्यादा सेंटर्स इन वेस्ट बंगाल इन मुर्शिदाबाद दैट्स अनदर सेंटर इसके साथ साथ पंजाब में अमृतसर और फगवारा में भी इट इज ग्रोन एंड एज अ रिजल्ट द शुगर किन इंडस्ट्रीज ऑल्सो समवेयर इन द सेम बिसनिटी नाउ इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 37 परसेंट ऑफ वर्ल्ड टोटल शुगर केन सो गन्ने की खेती में भारत का उत्पादन पूरे विश्व में सैंतीस प्रतिशत है थर्टी बट ओनली अबाउट 5% परसेंट ऑफ द वर्ल्ड शुगर लेकिन चीनी का उत्पादन भारत का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज ओनली फाइव परसेंट ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन ऑफ शुगर तो आप अंतर समझ सकते हैं जिसका कि कारण हमने चैप्टर के पहले बताया आपको द शुगर केन द शुगर इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अबाउट थ्री एंड हाफ लाइक वर्कर्स ये थोड़ा डेटेड फिगर होगा बट ये चूंकि आपके टेक्सट बुक में दिया है सो विल गो विद दैट so it provides employment of about 3 and a half lakh workers and the sugar industry is the second largest agro based industry after the textile industry so cotton silk wagara ki industry ke baad employment ke hisab se dekha jaye to ye ek tarah se sabse badi agro based industry mani jati hai after the textile industry now iske by products kya hai उस पर नजर डालते हैं एक तो हो गया गुड़ यानी कि जैगरी और दूसरा हो गया ब्राउन शुगर जिसको कि खंडसारी कहते हैं हिंदी भाषा में तो इन सब को प्रोड्यूस किया जाता है दे आर ऑल बाई प्रोडक्ट ऑफ दी शुगर केन 30% परसेंट ऑफ द सुक्रोस इज यूज टू मेक व्हाइट शुगर जो हमको व्हाइट चीनी जो जिसका कि इस्तेमाल काफी किया जाता है भारत के कुकिंग में और आपके लिए स्वीट्स वगैरह बनाने में तो उसमें थर्टी परसेंट ऑफ सुक्रोस इज यूज टू मेक व्हाइट शुगर इसके साथ साथ बाई प्रोडक्ट क्या है शुगर इंडस्ट्री के एक तो हो गया बगासे बी ए जी ए एस एस ई जो कि क्रश होने के बाद जो रिजेक्टेड गन्ने का डंडा है उसको उसके उससे बनता है ये उसे उस, उसका उत्पादन होता है इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर कार्डबोर्ड एंड इंसुलेशन बोर्ड इट वाज अर्लियर यूज्ड एज फ्यूल इन शुगर मिल्स सो बगासे इज यूज दिस बगासे इज वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री एंड इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर कार्डबोर्ड एंड इंसुलेशन बोर्ड सो पी सी आई करके आप एक मन में एक एब्रीवेशन बना दीजिए जो कि जोग्राफी में काफी काम आता है मैंने अपनी बेटी के लिए काफी सारे ऐसे एब्रीवेशन बना के रखे थे ताकि एक तरह से माइंड में रिटेंशन करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है आपको एब्रीवेशन याद करने होते हैं और उससे एक तरह से आसानी होती है लिंकअप करने के लिए वर्ड्स के लिए और मैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के चैप्टर में तो मैं एक खास तौर पर इस पर मैं इस पर एम्फोसिस दूंगा कि आप इस तरह के एब्रीवेशन जरूर बनाइए तो बगा से पीसीआई पीसीआई कुड बी एनी थिंग इट कुड बी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अगर आप इस टर्म से Uh, if you are familiar with this term so paper cardboard and insulation board right uh, you could also make it in another order and say cpi communist party of india cardboard paper insulation board so anything that kind of re uh, retain i mean you are able to retain in your mind use that as an abbreviation in order to then remember the whatever is the extension of that uh, molasses that's very important a dark colored syrup jo ki kafi viscous hota hai kafi thick hota hai is used for plastic synthetic rubber chemicals industrial power alcohol rum fertilizers and cattle feed so molasses ka istemal uh, jo ki ek dark colored syrup hai another by product of the sugar industry uska istemal alcohol rum fertilizers cattle feed chemicals rubber synthetic rubber un se sabhi cheezon mein istemal hota hai isme se abhi aap char panch cheeze by products yaad rakh sakte hain प्रेस मट ये दूसरा एक और है जो कि शू पॉलिश में यूज होता है शू पॉलिश में जब आप शू को पॉलिश करते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक स्मेल भी आता है दैट्स ऑल ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द शुगर इंडस्ट्री व्हिच इज कॉल्ड द प्रेस मट एंड इज यूज फॉर शू पॉलिश कार्बन पेपर कार्बन पेपर का भी एक वेरी स्पेसिफिक स्मेल रहता है एंड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैक्स सो शू पॉलिश कार्बन पेपर एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैक्स 
और चौथा विच इज नॉट एक्जैक्टली बाई प्रोडक्ट बट एक्चुअली इज अ प्रोडक्ट इज अ शुगर केन जूस विच इज ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपने गर्मी के महीने में भी मैं तो गन्ने का जूस जरूर पिया होगा वन ऑफ द टेस्टीएस्ट ड्रिंक्स यू कैन एक्चुअली हैव इन द मंथ ऑफ समर नाउ उत्तर भारत में शुगर जो प्रोड्यूस करती है जो राज्य उनमें किस तरह की दिक्कतें आती हैं ना दी स्टेट्स अनलाइक फॉरेन कंट्रीज डू नॉट अलाउ द प्राइस ऑफ शुगर टू कम डाउन एज ए रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन तो एक तरह से वह जानबूझ के बिकॉज द शुगर लॉबी इज कंसिडर्ड पोलिटिकली वेरी पावरफुल पोलिटिकली दे आर वेरी पावरफुल बोथ इन नॉर्थ इंडिया एज वेल एज इन महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर इवन टू एन एक्सटेंट इन साउथ कर्नाटका तो उसमें क्या होता है कि वे अपने जो उत्पादन होता है उसको कंट्रोल में रखती हैं कि वे बहुत ज्यादा उत्पादन ना कर दें बिकॉज अगर वह बहुत ज्यादा उत्पादन कर दे चीनी का तब दाम कम होगा सो द डिमांड एंड सप्लाई का एक डेलीकेट बैलेंस वे बना के रखती हैं तो इस वजह से वे दे आर एबल टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ शुगर इन द मार्केट सो द गवर्नमेंट फिक्सेज द प्राइस ऑफ द केन सो कल्टिवेटर्स आर डिसेटिस्फाइड ओके okay, सरकार निर्णय करती है कि चीनी का किस दाम पर वे खरीदेगी सो so, उससे किसान को ना खुश रहते हैं तो इट्स ए वेरी ऑलवेज यू फाइंड प्रॉब्लम्स इन द शुगर केन इंडस्ट्रीज एसेंशियली बिकॉज ऑफ द प्राइसिंग इश्यू एंड हैव इन द पास चेंज टू ग्रोइंग राइस एंड अदर फूड क्रॉप्स सो हालांकि शुगर केन में दूसरी एक बड़ी बात क्या होती है इज दैट इट रिक्वायर्स अ लॉर्ड ऑफ वाटर लाइक पैडी तो उसमें अगर आप ऐसे इलाकों में उसको ग्रो करेंगे जहां पर पानी की किल्लत हो पानी की कमी हो तो उससे भी काफी दिक्कत होती है दैट इज फ्रॉम द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ व्यू द अदर इज फ्रॉम द प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि सरकार उस पर निर्णय करती है तो किसान आमतौर पर काफी नाखुश रहते हैं जिस तरह के प्राइसेस सरकार फिक्स करे और एक तरह से राजनीतिक दबाव में डालते हैं इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट दे गेट द प्राइसेस दैट दे डिमांड द क्रॉप इज प्रोड्यूस बाय स्मॉल कल्टिवेटर्स छोटे किसान इसको उगाते हैं तो एक तरह से जो उत्पादन होता है उसकी भी कमी होती है और फर्टिलाइजेशन इज नॉट वेरी साइंटिफिकली डन मोर इंपॉर्टेंटली द मेन प्रॉब्लम इज दैट द इंडस्ट्री सीजनल इन कैरेक्टर एज शुगर केन इज अवेलेबल ओनली एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट एंड द क्रशिंग सीजन इज शॉर्ट जो हार्वेस्ट होता है वो खास तौर पे जनवरी के महीने में पोंगल संक्रांति के टाइम पे गन्ने की खेती की की हार्वेस्ट की जाती है तो इट सीजनल इन कैरेक्टर द हार्वेस्ट टाइम पे ही आपको गन्ने की अवेलेबिलिटी रहती है और जो क्रशिंग सीजन है वो भी एक तरह से लिमिटेड अमाउंट के लिए रहता है टाइम के लिए रहता है तो एक तरह से जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट पूरा उत्पादन में जो जितने भी पैसे लगते हैं उस पर जितना धन लगता है वह काफी अधिक मात्रा में लगाना पड़ता है दूसरा जो फैक्ट्री है शुगर मिल्स है और जो खेत है उसके बीच में काफी दूरी रहती है तो इसको जब तक ले जाना पड़ता है तब तक गन्ने सूख जाते हैं जिसकी वजह से भी जितना रस वगैरह निकलता है उसमें कमी आ जाती है और इस ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा होता है वे भी फाइनली प्रोडक्शन कॉस्ट में उसका एडिशन किया जाता है दैट्स आल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन द लो शुगर कंटेंट इज टू द इज ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ केन विच टेंस टू ड्राई इफ नॉट क्रश विद इन ट्वेंटी आवर्स अगर चौबीस घंटे के अंदर उसको क्रश ना किया जाए तो जो शुगर जो जो पुअर क्वालिटी जो गन्ने का जो क्वालिटी है दैट्स नॉट वेरी ग्रेड उससे शुगर कंटेंट भी काफी कम निकलता है आउट मॉडर्न एंड बोन आउट मशीनरी आल्सो लीड्स टू मिलिंग एफिशिएंसी एंड वेस्टेज सो अगर शुगर मिल्स में मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो उससे भी गन्ने उत्पादन और शुगर उत्पादन पर असर पड़ता है नेगेटिव असर पड़ता है द अनसेटिस्फैक्ट्री लोकेशन ऑफ द शुगर इंडस्ट्री इन द यूपी बिहार बेल्ट विच एज ए सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज नॉट आइडियल फॉर द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन तो हालांकि इसमें यहां पर काफी गन्ने की खेती होती है यह भी माना जाता है कि वहां का जो मौसम है दैट इज नॉट एब्सोल्युटली अनुकूल फॉर द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन इट्स एब्सोल्युटली नॉट कंड्यूसिव एंड बेस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ शुगर केन तो यह भी एक क्लाइमेटिक रीजन माना जाता है तो एक तो हो गया जो दूरी बिटवीन द शुगर मिल्स एंड द फील्ड सेकेंड इज द क्लाइमेट देन द द इंडस्ट्री का सीजनल नेचर जैसे कि हार्वेस्ट के टाइम पे ही आपको गन्ने की उपलब्धि होगी क्रशिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट देन द लो शुगर केन कॉस्ट विच इज ऑल्सो बिकॉज अगर 24 घंटे के अंदर उसको क्रश ना किया जाए तो लो शुगर कंटेंट इज ड्यू टू द पुअर क्वालिटी ऑफ केन विच टेंस टू ड्राई इफ इट इज नॉट क्रश विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स सो ये चार पांच कारण है जो आपको याद रखने होंगे कि नॉर्थ इंडिया में ऐसी किस किन वजहों से एक तरह से प्रॉब्लम्स प्रोड्यूस होती हैं एज फार एज दी शुगर इंडस्ट्री इज कंसर्न नाउ सुटेबिलिटी ऑफ द शुगर साउथ इंडिया फॉर शुगर प्रोडक्शन तो इसके मुकाबले दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में एक तरह से महाराष्ट्र को भी एक तरह से एज फार एज द शुगर इंडस्ट्रीज कंसर्न उसको इंक्लूड किया जाता है जो भी पूरा एक साउथ बेल्ट में है वेस्टर्न एंड साउथ बेल्ट में तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश और अभी तेलंगाना कर्नाटक तमिलना
दैन द यूपी बिहार शुगर बेल्ट फॉर द फॉलोइंग रीजन एक तो हुआ टेम्परेचर बीस से तीस डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है दक्षिण भारत पर आमतौर पर और शुगर केन इज ग्रोन बिटवीन जनवरी एंड अप्रैल देन जहां तक बारिश का सा, वर्षा का सवाल है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर सो प्लेंटी ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया और इस ये बारिश से भी उसको उपलब्ध मिलती है इसके साथ साथ सिंचाई का भी प्रबंध काफी जगहों पर रहता है ओके okay? तीसरा देर इज नो फ्रॉस्ट एंड नो वाटर लॉगिंग एंड सॉइल द सॉइल इसकी इसमें जरूरत पड़ती है ब्लैक रेगुलर सॉइल जिसमें लावा का भी मिक्स हो और ये काफी जगहों पर रहती है कावेरी डेल्टा में खास तौर से तो एक तरह से वेल ड्रेन सॉइल है सो इन चार कारणों की वजह से तापमान वर्षा नो वाटर लॉगिंग एंड जिस तरह का जो भूमि है जिस तरह का जो सॉइल है उससे भी मदद मिलती है शुगर केन के को ग्रो करने में geographical uh, conditions are most suitable in the south fertilizers are more commonly used as sugar cane is soil exhausting holdings are large and well planted to wahan par kam size ke khet rehte hain yahan par khet thode bade rehte hain khet khalihan therefore sugar cane is grown under scientific conditions using modern machinery so wahan ke jo mill hai wahan par machinery modern nahi hai jisse ki ek tarah se kafi wastage hota hai uh, एफिशिएंसी नहीं रहती है लेकिन जो साउथ के जो मिल्स हैं जो कि आल्सो इंक्लूड महाराष्ट्र एंड कर्नाटका दे आर दी मशीनरी इज मॉडर्न सो द एफिशिएंसी ऑफ द शुगर मिल्स इज मच बेटर दिस रिड्यूस वेस्टेज एज अ रिजल्ट ऑफ विच द शुगर कंटेंट इज हायर एज कंपेयर टू द शुगर ग्रोन फ्रॉम मिल्स इन यूपी एंड बिहार सो प्लीज रिमेंबर यू कैन ऑलवेज गेट ए थ्री टू फोर मार्क क्वेश्चन ऑन द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द शुगर इंडस्ट्री इन यूपी बिहार एंड साउथ इंडिया सो यू नीड टू रिमेंबर दिस नाउ Uh, the other uh, reasons uh, uh, the why it is more suitable is that the crushing season is longer than what is found in up and bihar because up and bihar mein aap yeh the winter is prolonged the temperatures are not suitable whereas the winter in south india is for a limited period so the temperatures are much more conducive for the growth of sugarcane and better quality sugarcane the crushing season is longer and the mills are near the plantations so there is no loss of sucrose okay this is an important point please underline it number 2 The sugar industry is, industry is better organized in South India. जैसे मैंने खास तौर पर तेलंगाना महाराष्ट्र कर्नाटका टू एन एक्सटेंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इनका जिक्र किया कि दे आर बेटर ऑर्गेनाइज द शुगर इंडस्ट्री द मिल्स आर बेटर मैनेज इन द कॉपरेटिव सेक्टर खास तौर पर महाराष्ट्र में वेयर द शुगर कॉपरेटिव सेक्टर इन महाराष्ट्र इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड अ पोलिटिकली वेरी वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन Uh, their factories are nearer the centers of large consumption and this lowers the transport and overall prices so agar dam kam honge so obviously people will prefer to buy it from the place where the uh, cost price is less the sugar lobby jiska ki maine abhi bhi uh, mention kiya the sugar lobby in maharashtra is responsible for large capital investment so there is vested interest in getting the maximum returns in fact jo maharashtra ke sugar barons kehte hain b a r o n s जो जिसमें कि कई सारे नेता राजनीति में भी हैं तो दे आर एबल टू काइंड ऑफ यूज देयर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टू गेट व्हाट दे वांट तो उससे क्या होता है दे यूज देयर पॉलिटिकल क्लाउड टू गेट बेटर फैसिलिटीज गेट बेटर प्राइसेस कई सारे लोग मंत्री रहते हैं तो एक तरह से द कनेक्ट बिटवीन द शुगर लॉबी एंड द पोलिटिकल लॉबी इन महाराष्ट्र इज वेरी वेरी क्लोज दे ऑलमोस्ट हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दे आर एबल टू हेल्प इच अदर एंड इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र इन ऑर्डर टू बी ऑफ बेनिफिट टू दी शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र ये एक प्रमुख कारण है जिसकी वजह से महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर हैज बीन एबल टू इमर्ज एज अ मेजर शुगर केन एंड शुगर प्रोड्यूसिंग सेंटर इन इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार यू नीड टू रिमेंबर दैट नाउ आफ्टर उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स एज ऑन टुडे बट इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर अकाउंटिंग फॉर अबाउट 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन सो भारत में जितना भी चीनी का उत्पादन होता है उसमें से 40% प्रतिशत कम्स फ्रॉम महाराष्ट्र दो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शुगर मिल्स इट इज नंबर टू आफ्टर यूपी सो इसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि हालांकि चीनी के मिल उत्तर प्रदेश में ज्यादा है बट चूंकि वहां की एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं है तो महाराष्ट्र हालांकि वह दूसरे नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ शुगर मिल्स इट प्रोड्यूस फोर्टी परसेंट एंड द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ शुगर इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द एंटायर कंट्री सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू वुड डू वेल टू रिमेंबर इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए और इसको आप यू कीप इट इन माइंड ऑल्सो नाउ इसके बाद हम आते हैं लास्ट में रिसर्च सेंटर्स एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट कि लखनऊ और कोयम्बतूर ये दो जगहों पर शुगर केन के बारे में रिसर्च करने के लिए केंद्र खोले गए हैं और इसमें एक कोयम्बतूर केन 
करके एक हाइब्रिड केन का एक तरह से आविष्कार या डिस्कवरी किया गया द न्यू वराइटी ऑफ हाइब्रिड केन विच वॉज नोन एज कोयम्बतूर केन बिकॉज इट वॉज प्रोड्यूस एट द कोयम्बतूर रिसर्च सेंटर हैव बिन क्रॉस विद प्लांट्स लाइक जवार टू इवॉल्व ए बेटर क्वालिटी ऑफ केन तो उसको क्रॉस पॉलिनेट किया गया जवार के साथ which is very very strange but scientists have done that at the Coimbatore research center and they have produced this hybrid cane called Coimbatore cane which is actually able to produce evolve a better quality of cane uh, new varieties of cane are being ex experimented on and the number of sugar mills was 138 in 1950-51 yani ki uh, swatantrata paane ke turant baad tab 138 sugar ke uh, mills the bharat mein और पूरा चीनी का उत्पादन उस समय 1.1 मिलियन टन्स था 1950-51 में यानी कि 70 साल पहले लेकिन बाय 98-99 यानी कि अभी भी 20 साल पहले द नंबर ऑफ शुगर मिल्स हैड इंक्रीज टू ऑलमोस्ट 500 493 एंड द प्रोडक्शन हैड इंक्रीज टू 15.5 मिलियन टन सो प्रोडक्शन में काफी बढ़ोतरी हुई है शुगर मिल्स में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और अभी 20 साल में तो और भी ज्यादा यू वुड गेट बेटर स्टैटिस्टिक्स सो स्टैटिस्टिक्स पे इतना ध्यान मत दीजिए इस एटलीस्ट एज फार एज दिस इज कंसर्न बिकॉज़ दीस आर ऑल स्टैटिस्टिक्स ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड दे हैव नॉट रियली बीन अपडेटेड इन योर टेक्स्ट बुक तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन किस वजह से इसमें दो प्रमुख चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा कि उत्तर भारत में क्या दिक्कतें हैं उत्तर भारत में किस किस वजह से शुगर का प्रोडक्शन चीनी का प्रोडक्शन इतना अधिक नहीं हुआ है किस वजह से दक्षिण भारत इंक्लूडिंग महाराष्ट्र हैज एक्चुअली स्टोलन ए मार्च ओवर दी शुगर मिल्स एंड द शुगर इंडस्ट्री इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार दीज आर द टू मेन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर एंड जो शुगर इंडस्ट्री की मैंने जो बात की जो लॉबी की बात की महाराष्ट्र पे उस पर आई विल वॉन्ट टू एम्फोसाइज आप उसको और अच्छी तरह से याद कर लीजिए ध्यान रखिए सो दिस इज एज फार एज दी शुगर पार्ट ऑफ दी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इज कंसर्न हम भाग दो में कॉटन पर और भाग तीन पर में सिल्क पर भी नजर डालेंगे ताकि ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से आपको प्रिपेयर हो जाए इसमें आपको ये दस मार्क के क्वेश्चन में आता है अलॉन्ग विद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड एज आई सेट एट द बिगनिंग आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड यू टू अटेम्प्ट दिस एज पार्ट ऑफ योर जोग्राफी पेपर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्टडी विद सुधीर